सकल के धन्यवाद दाउस अब गड चार्च प्रत्येक के आज के से भाई बोन एवं जरा अनल रोन प्रत्येक के स्वागत जाना प्रभु दिन दें ना दिन जो प्रस्तुति दें गत सप्ताह आगामी दिन प्रत्याशा और तई आज के सकले एखे उपस्थित हो प्रभु के हेले लुइया बोल रे सबाई हेले लुइया बोल और आज के जो बोलिए प्रभुर सामने दाड़िए प्रभुर उपासना करार्जन प्रभुर आज के भोजे एकत्रित हार और तर जीवन प्रकृत उद्देश्य खुजब मन जीवन मन जीवन जख ईश्वर का उपासन आस प्रथम ईश्वर उपस्थिति नहीं प्रश्न आसे जो उन्नी पवित्र ईश्वर सर्वदा पवित्र तीसनाधर्मी नियम कानून आर व्याख्या आधारण भाव जो देखी पवित्र जिन कथा पवित्र अवस्थान कर जीवन और ईश्वर मध्य से वास्तव जीवन सर्वदा जेटा देखे अभ्यस्त से परिच्छनता जीवन एक डिसिप्लिन श्रृंखला सकले परिच्छन्न होते चाह हाथ धुए समस्त से जाते स्वास्थ्य हानि ना तेमी परिष्कार रखी बाड़ी घर परिष्कार रखी अफिसियल डेस्क जी क्या करी परिच्छन्न रखी कारण परिच्छन्न एक जीवन श्रृंखला आने और अवश्य एक माधुर्य शांति आने क्योंकि जो ईश्वर पवित्रता आसे तक कम भाभी जिन कारण वास्तव जीवन ए रखम रही है देखे एशिया प्रदेश नान देश धारणा रही जत भेद जे एक उच्च जति नीचू जर छाय मारे ना तो जाए पवित्रता चले जाए से असूची हो जाए आर ए रखम रही अपवित्र लोक से जी तरह समस्त तरह कुष्ठ रोग हो मारा कि रोग होता से जी को स्पर्श करसूची हो जाए अथवा ए रखम देखा जाए जे हम सूचित भाव हवार चेष्टा करी जीवने निजे 
কাজ দিয়ে পরিষ্কার হওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্রতার কথা যখন আমরা বলি সেই পবিত্রতা কোথায় থাকে ঈশ্বর বাইবেলে বলেন যে আমি পবিত্র তোমরা পবিত্র হও আর তাই ঈশ্বরের এই পবিত্রতার মধ্যে আমাদের জীবন কোথায় অবস্থান করে পবিত্রতা কি আমি যেটা ছোব সেটা পবিত্র হয়ে যাবে বা যেটা ছোব সেটা কি অপবিত্রতা হবে আমি যদি পবিত্র হই তাহলে যা ছোব তা পবিত্র হয়ে যাবে অনেকে আছে যে যদি আমরা সকালে উঠে আমাদের রিফ্রেশ বা বাথরুমে যাই সেটা একটা অপবিত্রতা থাকে স্নান করলে পবিত্রতা আসে এরকম একটা ধারণা নানান জনের আছে আবার অনেকে ভাবে যে কোন রকম বাড়িতে এশিয়া প্রদেশে অনেক দেশে আছে যারা সমাজ সেবক আমাদের বাড়িতে বা রাস্তাঘাটে ঝাড়ু মেরে পরিষ্কার করে আমাদের সমস্ত টয়লেট পরিষ্কার করেন তাদেরকে বলে ছুঁয়ো না অনেক সময় ছুলে তুমি অসুচি হয়ে যাবে এইগুলো কি সত্যি ঘটনা বা এগুলোর সাথে ঈশ্বরের পবিত্রতার কোনো সম্পর্ক আছে আর তাই আজকে আমাদের বিষয় পবিত্রতা কি সংক্রামক কেউ কাউকে ছুলে তার পবিত্রতা কি আর একজনে যেতে পারে হস্তান্তরযোগ্য সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা উপাসনার আগে দেখব আসুন আমরা প্রার্থনায় যাই প্রেমীসু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তুমি আমাদের একত্রিত করেছো তোমার আশীর্বাদ দিয়েছো তুমি সাহায্য করো এই বাক্য যাতে তোমার গৌরব আনে প্রভু তুমি পবিত্র আর তুমি চেয়েছো পিতার মধ্যে দিয়ে আমরা সেই পবিত্রতা পাই তোমার প্রতি বিশ্বাস দ্বারা তাই আমাদের প্রতিটা আত্মা এখানে যারা এসছে তাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করো তুমি যা বলতে চাও তুমি যা তাদের জীবনে আনতে চাও তা যেন তারা গ্রহণ করতে পারে এবং তোমার সন্তানের যোগ্যতা পেতে পারে প্রার্থনা যিশু নামে আমি আমি জানি যে মেডিকেল ব্যাখ্যায় যদি কেউ অপারেশন করতে যান তো কি হয় যারা অপারেশন করবে অপারেশনের আগে তাদের কি করা হয় স্ট্রলাই ফিল্ড বলে কথা আছে তাদেরকে নানান রকম ভাবে হাতে গ্লাভস মুখে মাস্ক মাথায় ক্যাপ পা এবং অ্যাপ্রন সম্পূর্ণ তাদের কি করা হয় পরিচ্ছন্নতার একটা রাখা হয় তার উদ্দেশ্য যার অপারেশন হবে তাকে সহ অন্যরাও যাতে কোন রকম ইনফেক্টেড না হয়ে যায় সংক্রমণ যাতে জাম বা কোনো কিছু না হয়ে যায় তাই সেই মিনিমাম লেভেল অফ অক্সিজেন যেটা ভারসাম্য রাখবে ফায়ার আসবে না সব কিছু একটা কন্ডিশনের মধ্যে করা হয় তার একটাই উদ্দেশ্য যে কোন রকম যাতে জাম বা অন্য কিছু কিছু না করতে পারে আর সেই জন্য তারা যখন অপারেশনে ঢোকেন এইগুলো পড়ার আগে তাদের ড্রেস আপ তারা যদি কোনো রকম গায়ে বলে না যে চুল করছে বা কিছু করছে সেগুলো সব করে নিয়ে তারপরে তারা সেই ড্রেস আপ করেন কারণ তারপরে তারা দেহের ভেতরের অংশে কোনোভাবে গ্লাভস গুলো কিছু করতে পারবে না যতক্ষণ না এই কন্ডিশনটা অপারেশনে শেষ হবে তাহলে এটা কি সত্যি তারা যখন এতটাই ক্লিন বা পরিচ্ছন্ন তো অপারেশন থিয়েটার থেকে যেখানে ধরবেন সেগুলো সব কি পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে আর তাই আজকে আমাদের এই বিষয়টা বাক্যের মধ্যে দিয়ে দেখব যে এই মেডিকেলের এই ব্যাখ্যা বা যেটা পরিচ্ছন্নতার নিয়ম দেখছি সেটা কি আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে কাজ করে পবিত্রতা কি হস্তান্তরযোগ্য হতে পারে আর এই প্রশ্নটাই যে যদি কোন রকম পবিত্রতা কোনো কিছুর মাধ্যম দিয়ে একজন আরেকজনকে পবিত্রতা দিতে পারে এই প্রসঙ্গে আজকে আমি আপনাদের সামনে রাখবো পুরাতন নিয়মে হগয় ভাববাদী পুস্তক থেকে যেখানে হগয় আমি জানি এই ভাববাদীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যখন তাদের আবাজ সেই মন্দির প্রতিষ্ঠাদের জন্য কিছু সংখ্যক সেই ইহুদি জাতির লোকদের ফিরিয়ে এনেছেন তাদের জীবনে সেই 
এই দুই অধ্যায়ের প্রথমে সেই শান্তির বাতাবরণের জন্য যে আহ্বান জানিয়েছেন সেখানে ঈশ্বরের সাথে হগার মধ্য দিয়ে এক প্রশ্ন এসছে কি প্রশ্ন হচ্ছে যে হগায় দুই হাজার বারোতে বলে যদি আমরা পুরোহিতকে গিয়ে বলি যে তোমার কি তোমার বস্ত্রের অঞ্চলে তার মানে দেহতে যে পড়ে রয়েছে যে পুরোহিত তখনকার দিনে কি করত ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সেই নৈবেদ্য অফারিং বলিদান নিয়ে যেত সেই বলিকৃত পশুর রক্ত বা মাংস তাকে বহন করতে হতো ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করার জন্য তো তাকে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেই পুরোহিতকে যেতে হতো যে নিজে পবিত্রতা রয়েছে বলে তাই ঈশ্বর এখানে প্রশ্ন রেখে যায় হগায়ের মধ্য দিয়ে যদি এই পুরোহিতের হাতে এবং বস্ত্রে যদি পবিত্র মাংস সে হাতে ঈশ্বর উদ্দেশ্যে বহন করে নিয়ে যায় আর সেই যখন মন্দিরের ভেতর সে যাবে ঢোকার চারপাশে যদি কিছু থাকে যেমন দ্রাক্ষারস সবজি অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য থাকে যেগুলো টাচ করবে সেগুলো কি সমস্ত ভাবে পবিত্র হয়ে যাবে সুচি হয়ে যাবে এর মধ্য দিয়ে আমাদের কি বোঝায় বোঝাচ্ছে যে আমাদের এই জীবনে যদি আমরা চার্জে আসি পবিত্র হয়ে যাব অথবা আমরা যদি বাইবেল পড়ি বাড়িতে বসে পবিত্র হয়ে যাব অথবা ঘরের কোনে রোজ সকালে উঠে একে একে প্রার্থনা করি পবিত্র হয়ে যাব অথবা আমি দশ জন লোককে যিশুর মেসেজ বললাম বাক্য বললাম পবিত্র হয়ে যাব এরকমই প্রশ্ন রেখেছিল কিন্তু যাজকগণ কি বলেছে না পবিত্র ছোঁয়াচে নয় যা তুমি স্পর্শ করলে আরেকজন পবিত্র হয়ে যাবে তুমি পবিত্র হতে পারো এবং কি করে সেটা আমরা দেখব তাই বলছে যদি সেই পুরোহিত নিজেকে পবিত্র বলে দাবি করে সেই ঈশ্বর উদ্দেশ্যে যে মাংস বলিদান কি যে নিচে যায় তা পবিত্র মাংস তার হাতে থাকলে আর সেই হাত দিয়ে যা কিছু ছবে যেতে আসতে আশেপাশে সব পবিত্র হবে না তাই খুব মজার ব্যাপার যে যদি আমরা কোনো কিছু হাত দিয়ে টাচ করি বা স্পর্শ করি সেটা পবিত্র হবে না আমরা অনেকে ছোটবেলায় কাবাডি খেলেছি কাবাডি খেলাটা কেমন কাবাডি 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 যাকে মারবো সে কোর্ট থেকে আউট ছুলে তো পবিত্রতা এরকম নয় আমার আমি পবিত্র আর আমি স্পর্শ করলাম এখানে কোনো ভাই বোনকে হাত দিয়ে যিশুর নামে পবিত্র করে দিলাম হবে না হয় না এটা এইচআইভি বা কুষ্ঠ রোগের মতো সংক্রামক কিছু নয় আমি হ্যাঁচি দিলে আর একজনের হ্যাঁচি হবে পবিত্রতা জিনিসটা কখনো হাতে ছোঁয়াছুঁয়ের মধ্য দিয়ে হস্তান্তর হয় না এটা কোভিড নাইনটিন নয় পবিত্রতা একটা জার্ম নয় যে নিঃশ্বাসে ছাড়লে আর এক জায়গায় যাবে সেই জামটা ছড়ায় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আর তাই আমার মনে হয় আমাদের ভাই বোনেদের অনেক আধ্যাত্মিক বা স্পিরিচুয়াল গুণ আছে প্রতিভা আছে কেউ ভালো বাইবেল বলতে পারে কেউ ভালো হ্যালেলুইয়া বললে ভাই হ্যালেলুইয়া বলতে পারে কেউ ভালোভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু সেটা গ্যারান্টি দেয় না যে সে পবিত্র 
আমাদের আধ্যাত্মিক সমস্ত বাহ্যিক কাজকর্ম নিশ্চিত করে না যে আমরা প্রকৃত পবিত্র আর তাই কোন ধর্মীয় কাজ ধর্মীয় ব্যবস্থা মেনে করলে কাউকে একজনকে পবিত্র করে না বা ধার্মিক হয় না আমার কথা না সে কথাই এখানে ঈশ্বর বলছেন যে প্রথম প্রশ্ন কি ছিল যে পবিত্রতা কি সংক্রামক বা ছোঁয়াছে ছুঁয় না ছুঁয় না ছুলে কি চলে যাবে কাবাডির মতো পবিত্রতা আমার থেকে চলে গেল ওর কাছে না যতই ছোঁয়া ছুঁই খেলি পবিত্রতা একজনের থেকে আর একজন যেতে পারে না কারণ তিনটে বিশুদ্ধতা অসংলগ্ন তার মানে কি শুদ্ধতা ঈশ্বরের পবিত্রতা তা তোমার গায়ে হাত পায়ে লেগে নেই সেই স্ট্রেলাইন ফিল্ড নার্সদের যারা সার্জারি করছিল তাদের গ্লাভ পরে সমস্ত জায়গাটাকে তারা শুদ্ধ করেছে যেখানে টাচ করবে সেখানটা স্পর্শ করবে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাবে তাই এটা অসংলগ্ন যা তোমার ছোঁয়া ছুঁয়ের মধ্য দিয়ে আসে না দ্বিতীয়ত পবিত্রতা হস্তান্তর করা যায় না বা স্থান করা যায় না আমি এই জায়গা থাকলে আমি পবিত্র আমি ওইখানে দাঁড়ালে অপবিত্র যদি রাস্তাঘাটে কোন রকম আমাদের দেশের মধ্যে নানান দেশে এশিয়া প্রদেশে দেখা যায় যে অনেক জন্তু জানোরা মল ত্যাগ করে রেখেছে পা পড়লেই আমি অসুচি হয়ে গেলাম এরকম হয় না ওটা দেহের পা পড়েছে তাই না আর তার মধ্য দিয়ে কি হয় না পবিত্রতা স্থানান্তর করা যায় না আমি পবিত্রতা বাক্স করে বন্দি করে নিয়ে রেখেছি বের করব না যখন চার্জে যাব ওটা আমার সঙ্গে নিয়ে যাব পবিত্রতা আমার সাথে আসবে সরি এরকম কোন কিছু পবিত্রতা হয় না তৃতীয়ত ধার্মিকতা আচার দ্বারা আসে না পবিত্রতা কারণ ধার্মিকতার সর্বোচ্চ উদাহরণ হচ্ছেন যিনি পবিত্র ঈশ্বরের দ্বারা সেই ধার্মিকতা বা পবিত্রতা কোন ধর্মীয় আচার করে আসে না আর তাই পবিত্রতা ছোঁয়াছে নয় আমি পবিত্র হলে আর একজনকে পবিত্রতা আমি দিতে পারি না ছুঁয়ে 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 কাবাডি খেলার মতো কাবাডি টুক মাঠের বাইরে না কাবাডি আমরা খেলি সেই ছোঁয়া সেটা ইটার নয় দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমাদের দেখতে হবে দ্বিতীয় আমাদের প্রশ্নে কি আছে এবার পবিত্রতা না অপবিত্রতা কি যোগাযোগের মাধ্যমে আসে আমরা জেনেছি যে কোনো পবিত্রতা তা কখনো আসে না কেউ কাউকে ছুঁয়ে পবিত্র করতে পারে না সে যেই হোক যত বড় লিডার হোক যত বড় পুরোহিত হোক বা বাবা হোক যে যেই হোক ধর্মগুরু হোক সে নিজে পবিত্র যদি মনে করে সেই পবিত্রতা কাউকে কোনোভাবে হস্তান্তর বা স্পর্শ করে দিতে পারে না তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন তাহলে অপবিত্রতা বা অসুচিতা কি যোগাযোগের মাধ্যমে আসে আমরা বাক্য থেকে দেখো বাক্য কি বলে সেই হগায় দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো হগায় বললেন আচ্ছা যদি কেউ মারা গেছে সব সেই মরে যাওয়া দেহের মধ্যে যদি লোক কোনো অসুচি লোক যদি সেই মরা বা মৃত দেহকে ধরেছে এবং অন্য কিছু ধরে তাহলে কি অসুচি হবে তখন যাজকগণ কি বলছে হ্যাঁ তাহা অসুচি হইবে তার মানে তার মানে হচ্ছে যে সমস্ত তোমাদের জীবনে অপবিত্রতা তখনকার দিনের ক্ষেত্রে বলছে কি 
ছোঁয়াচে আমি অপবিত্র হলে তাকে ছুলে অপবিত্র করে দেয় শোনাচ্ছে কিরকম না একটু ব্যাখ্যা করতে হবে আমাদের যে কি করে এটা সম্ভব হয় যে আমি যদি কাউকে ছুই সে অপবিত্র হয়ে যাবে কি করে কারণ ঈশ্বর বলছে যে তোমাদের কোন হাত বা পা যদি কোন রকম ভাবে অসুচি হয় সেটা তোমাকে অন্যকে ছুলে অসুচি করছে কিন্তু কিভাবে সত্যটা এই আমাদের জীবনে সমস্ত অসুচিত হয় যখন আমাদের হৃদয়ে অসুচি থাকে তা আমাদের হাতকে ব্যবহার করে দেহের অন্যান্য অংশকে ব্যবহার করে তাই তা অসুচি হয় কিন্তু আমাদের হাত যদি নোংরা থাকে সেটা কাউকে ধরলে আমাদের মন যদি পবিত্রতা থাকে কখনোই সেই হাত আমাদের মনকে অসুচি করতে পারে না বরং আমাদের মনে যদি অসুচি থাকে পাপ থাকে আমাদের হাতের কাজও সেই অংশগ্রহণ করে পাপের মধ্যে তাই সেটা অপবিত্র হয় ছুলে কিছু আর তাই হাগাইয়ের এই দুটো প্রশ্ন বড় মারাত্মক আজকে আমাদের জীবনে ঈশ্বর বুঝিয়ে দেন যে আমাদের বাহ্যিক কোন রকম ধর্মীয় কাজকর্ম মান্যতা দেয় না যে আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতা পেতে পারি আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমরা অপবিত্র হলে আমাদের হৃদয়ের অপবিত্রতা যদি থাকে সেই হাতে যদি কাউকে স্পর্শ করি সে অপবিত্র হয় আর সেই কাবাডি খেলার মতো কাউকে আমি ছুলাম সে আউট সেই অপবিত্র সংক্রামক যদি আমি অপবিত্র মনের আমার হাত দিয়ে যা করব তা অন্যকে স্পর্শ করলে সেও আউট তার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবে আর তাই এই জীবনে ঈশ্বর আমাদের উপাসনার আগে বড় একটা জায়গায় নিয়ে যায় যে কি যে কোন রকম আমাদের ধর্মীয় কাজ ঈশ্বরের কাছে মান্যতা দেয় না উপাসনা বা পুজো করার যদি আমাদের হৃদয়ে অধার্মিকতা বা অপবিত্রতা থাকে তাহলে কারোর ভালো কাজ বা তার সমস্ত পবিত্রতার ভাবনা কখনো ঈশ্বরের উপাসনার যোগ্যতা দেয় না যদি কারোর মনের মধ্যে বা হৃদয়ে অপবিত্রতা থাকে তাহলে তার কাজ এবং তার উপাসনা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তা বাতিল তাই আজকে আমাদের জন্য এটা বড় ঈশ্বর সেই মান্যতা দিয়েছেন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাধ্যতা গ্যারান্টি বা নিশ্চিত দেয় ভবিষ্যতের আশীর্বাদ আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে যখন খ্রিস্টের প্রতি আমরা বিশ্বাসযোগ্য থাকি বাধ্যতা থাকি তখন তা আমাদের সেই পবিত্রতার ফলবন্ত জীবনের ধারা আনে আর তাই হগের সেই দুই অধ্যায়ের চোদ্দ পদে বলছে প্রভু বলেন যে ওই লোকেরা কে ইহুদি জাতির কথা বলছে এই জাতি আমার সামনে পবিত্র নয় কারণ কারণ তাদের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা নেই ঈশ্বর যেভাবে পবিত্র তো জীবন চায় তার বাধ্যতায় শান্তিময় ঈশ্বরের সাথে তারা তা করে না ঈশ্বর উত্তর বললে তারা দক্ষিণ দিকে যায় তাই খ্রিস্টীয় জীবনটাও আমাদের সেরকম আমরা রোববারে উপাসনে আসব কিন্তু সারা সপ্তাহ ধরে যদি আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের সাথে সঠিক না থাকে তাহলে শুধুমাত্র বাহ্যিক আমরা লোকের সামনে দেখিয়ে কোনো কিছু দ্বারা স্পর্শ করে 
প্রাচার্যে এসে পবিত্র হতে পারবো না আমাদের পবিত্রতা পেয়েছি খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস দিয়ে আমাদের নিঃশ্বাসে পবিত্রতা একে অপরের প্রতি দিতে পারি না আমি পবিত্র নিঃশ্বাস নাও দাও মন রে আমিও নিঃশ্বাস নি মন ভরে আমিও পবিত্র হব না আমাদের বিশ্বাসে খ্রিস্টের ওপর আমরা সেই পবিত্রতা পেয়েছি আর তাই ঈশ্বর বলে দিয়েছে হগয় যে যারা যাদের মনে পবিত্রতা নেই পাপ ভর্তি তারা বাইরে থেকে আমাকে পশু বলি দি বড় বড় নৈবেদ্য দি ভক্তি মাথা নিচু করুক দেহকে পরিষ্কার রাখুক ভালো ধবধবে সুন্দর শুভ্র বেশ পড়ুক তাতে আমি সেই সমস্ত উপাসনা গ্রহণ করি না কারণ পবিত্রতার যে ব্যাখ্যা মানে তোমরা করো আমার কাছে তার কোন মান্যতা বা তার গ্রহণযোগ্যতা নেই তাই তোমরা যদি সেই মনের পাপ নিয়ে এই গৃহে এসে উপাসনা করো যত বাহ্যিক পবিত্রতা নিয়ে ভাব দেখিয়ে যদি পাঁচশো তুমি গরিবকে দানও করে আসো ছশো শিশুদের জামাও দিয়ে আসো অন্ধদের রাস্তাও পার করে দাও ডেলি সেইগুলো তোমার হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরে পবিত্রতা আনে না সেই কাজ তোমাকে ধার্মিক বা পবিত্র করে না আর সেই হৃদয় নিয়ে উপাসনায় আসলে চার্চে তা অশুদ্ধই থেকে যান ভাই বোনের আজকে ভেরি চ্যালেঞ্জিং আমাদের জীবনে যে ঈশ্বরের নামে আমরা কতটা সত্যি আমাদের হৃদয়কে পাপ মুক্ত করেছি আর তাই ঈশ্বর আরো উৎসাহ দিয়েছে আমরা দেখি হগয়ে দুই অধ্যায় আঠেরো উনিশে যে ঈশ্বর বলেছে এই অপবিত্র আত্মা নিয়ে মন নিয়ে আসলে তোমাদের বাহ্যিক ধর্মীয় কাজ দিয়ে যে পবিত্র হওয়ার চেষ্টা তার উপাসনা আমি কোন রকম গ্রহণ করি না আর তাই ঈশ্বর আদেশ বা বিনীত করেছে তোমরা সেইভাবে জীবনটাকে করো যে সদা মন্দিরের ভিত্তমূল স্থাপন যে মন্দির তারা বানাচ্ছিল ইহুদি জাতি তাদেরকে বলেছে যে তোমরা এইভাবে এগুলো করো আলোচনা করো গোলায় যে বীজ আছে অবশিষ্ট দাক্ষলতা আছে জলবিক্ষ নাই কিন্তু আমি তোমাদের আশীর্বাদ করব আজকে দা হাউস অফ গড চার্জ আপনাদের মধ্যে অনেক কিছু নেই উপকরণ উপাসনার জন্য কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আছে আপনাদের এই হৃদয় যে হৃদয়ে খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস দ্বারা পাপের পরিত্রাণ পেয়ে আপনারা সেই মুক্তির আহ্বানে আজকে উপাসনা এবং প্রভু বোঝে অংশগ্রহণ করতে চলেছেন আর তখনই প্রভু আপনার উপাসনা গ্রহণ করবেন আপনার বাহ্যিক দারুণ বেশভূষা ভালো কথা দান ধ্যান দেখে ঈশ্বর আপনার আশীর্বাদ করবেন না তার পবিত্রতায় উপাসনায় করতে হবে আর তাই আজকে যারা আমরা দাঁড়িয়ে আছি হিব্রিয় জাতির মতো আমাদের জীবনে সেই সমস্ত ছুঁয়াছুঁই দিয়ে কোন রকম আমাদের অসুচি হই না বা পবিত্রতাও হই না দুই করন্তীয় ছয় অধ্যায়ের ষোলো থেকে আঠেরোতে বলেছে সাধু পৌল প্রতিমার সাথে ঈশ্বরের মন্দিরের সম্পর্ক কি যে মূর্তিকে ঈশ্বর বানিয়ে আমরা মানুষ ভ্রান্ত ভাবে জীবনকে এক উপাসনার অংশে নিয়ে যাই ঈশ্বর সেই মন্দিরে থাকেন না তিনি বলছেন যে মানুষ যে মূর্তি তৈরি করে তার সাথে ঈশ্বরের মন্দিরের কি সম্পর্ক আছে কারণ কারণ আমরা যারা যিশুকে বিশ্বাস করেছি তারা ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির কি করে সম্ভব এই হাত পাগুলোর অংশ পাপের পৃথিবীতে থেকে কি করে সম্ভব বাইবেলে বলে আমরা জানি যে রোমিও চার অধ্যায়ে আব্রামের কথা বলেছে সে বিশ্বাস করেছিল ঈশ্বরকে তার প্রতিজ্ঞার ওপর আর তাই অনুযায়ী সে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের ধার্মিকতা বা পবিত্রতা পেয়েছে তার দয়ার মধ্য দিয়ে আর আমরা যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করি এপিসিও দুই অধ্যায় আটে 
তারা তার অনুগ্রহ বা দয়ার জন্য খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস করেছি যে তিনি ক্রুশে আমাদের প্রতিটি মানব জাতির জন্য কোন খ্রিস্টীয় ধর্মের জন্য না মানব জাতির জন্য তিনি নিজেকে বলিকৃত করেছেন আর তাই আমাদের এই দেহের বাহ্যি অংশ যত ময়লাই হোক না কেন যত জামা কাপড় আমাদের দেহে যে অংশেই রোগ হোক থাকুক না কেন যিশু আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন তার পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আর তাই ঈশ্বর বলেছেন তিনি জীবন্ত ঈশ্বর তিনি মানুষের তৈরি করে মূর্তির মধ্যে বসবাস করেন না একটা জায়গায় তার পবিত্রতা তিনি তার পুত্রের মধ্য দিয়ে নিঃশ্বাসে নয় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে দিয়েছেন আর তাই বলছেন এখানে যে আমি ঈশ্বর বলছেন তোমাদের মধ্যে বাস করব গমনাগমন করব তোমরা আমার আমি তোমার ঈশ্বর হব তোমরা আমার প্রজা হবে আর বলেছে বেরিয়ে এসো পৃথিবীর এই অসুচি জীবনযাত্রা থেকে অসুচি লোকের মাঝে থেকে তোমরা পৃথক হও যিশু বলেছে জীবনের সতর সতরতে পিতা এদের সত্য দ্বারা সেই সত্য যে সত্যকে বিশ্বাস করেছি আমরা যে যিশু মানব জাতির একমাত্র পাপের মুক্তিদাতা যে মানুষ পাপের জন্য নিজেকে বলিকৃত করেছেন আর তাই বলছে যে আমরা যারা এসছি সকলে পৃথিবীতে আছি পাপের পৃথিবীতে কিন্তু আমাদের মনটা খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে এই পাপের জীবন থেকে বেরিয়ে এসছে তাই প্রভু বলছে যে কোনো অসুচি বস্তু স্পর্শ করিও না তার মানে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে যিশু বসে রয়েছে সেই হৃদয়কে যিশুর প্রতি নির্ভরতায় চলতে কোন পৃথিবীর কোন রকম অসুচি জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে ব্যবিচা অথবা ভ্রষ্টাচার দুষ্টাচার মধ্য দিয়ে নয় শুধু মিথ্যে কথা না বলাটাই আমাদের জীবনকে পবিত্র করে না শুধু লোকের ভালো করাটাই আমাদের জীবনে পবিত্র করে না পবিত্র করে যখন আমার হৃদয়ের পাপ ঈশ্বরের কাছে পূর্ণ অর্পণ করি এবং বিশ্বাস করি যিশু আমাদের পাপের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বলিকৃত করেছেন আর তাই বলছেন যে আমি তোমাদের পিতা হব ঈশ্বর বলছেন তোমরা আমার পুত্র কন্যা হবেন আর এটাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেন আজকে হগায়ের প্রশ্ন ছিল পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আপনার কি প্রশ্ন আজকে আপনার হৃদয় আজকে প্রভু যে আগে উপাসনা যাবেন সত্যি কি যিশুর রক্তের দ্বারা আত্মিক ভাবে ধৌত সত্যি কি সমস্ত ভাবে আপনার হৃদয় প্রস্তুত যে যিশু আমি তোমার হৃদয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণে আমি সপ্তাহের প্রতিটা সময় নিজেকে অর্পিত রেখেছি তুমি পবিত্র আমি তাই পবিত্র প্রভু আসুন খ্রিস্ট যিনি পবিত্র তিনি এই পৃথিবীতে তাকে পাপ কোনো স্পর্শ করেনি কিন্তু তিনি পাপ আমাদের বহন করেছেন দুই করন্তীয় পাঁচের একুশে যাতে আমরা তার পবিত্রতা বিশ্বাসের দ্বারা পেতে পারি আর আজকে প্রভু সেই উপাসনাই গ্রহণ করতে প্রস্তুত আমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে যেখানে পবিত্রতা তিনি হস্তান্তর করেননি তার অনুগ্রহ দয়ার দানের মধ্য দিয়ে সেই পবিত্রতা খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বাসে দিয়েছেন যা আমাদের বাহ্যিক দেহেতে নয় আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করেছেন সেই হৃদয় আমাদের প্রতিটা কাজে হাত পা মুখ চোখ যা দিয়েই করি তা ঈশ্বরের পবিত্রতা ধার্মিকতাকে বহন করেন আর সর্বপ্রথমে তিনি আমাদের সেই ধার্মিকতা পবিত্রতার জন্য সেই উপাসনা এসে তাকে ধন্যবাদ এবং তাকে সমস্ত নতজানি হয়ে সমর্পিত আত্মাকে করতে বলেছেন আসুন সেই উপাসনা লগ্নে যাওয়ার আগে আমরা তাকে ধন্যবাদ দিই প্রেমময় পিতা যিশু তোমাকে ধন্যবাদ তোমার পবিত্র বাক্যের জন্য ধন্যবাদ প্রভু তুমি পবিত্রতা মানুষের জীবনে সেই রকম বেচা কেনার মতো শক্তি দাও নি তুমি নিজের জীবনকে বেঁচেছ মূল্য দিয়েছ সেই ক্রুশের বুখে আমাদের পাপের জন্য আর তাই আমরা এখন আর কোনো পবিত্রতার ধজা ধরি কোনো রকম ভাবে আমরা পুরোহিত নই প্রভু কারণ তুমি হচ্ছে সেই উচ্চ পুরোহিত প্রভু আমরা কোনো রকম ভাবে ধর্মীয় আচার আচরণ করে পবিত্রতা অর্জন বা কিনতে পারি না প্রভু কারণ তোমার রক্ত দ্বারা মূল্য বহুমূল্য জীবন দ্বারা আমরা কৃত হয়েছি এক করন্তীয় ছয়ের কুড়িতে বলেছি প্রভু তাই আমাদের সাহায্য করো আমরা যে উপাসনা আসবো এবং যারা 
এই উপাসনা এখনো অংশগ্রহণ নেই প্রভু তাদের সেই সমস্ত সত্য জীবনে আনো তোমার মতো যে হগাইকে তুমি দিয়েছিলে যে পবিত্রতা কোন রকম হস্তান্তর করে আসে না আসে না কোন রকম ভালো কাজ করে ধর্মীয় আসে ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান এবং তার পুত্র যিশুর মধ্যে দিয়ে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাই তোমার কাছে সকলকে অর্পণ করে প্রার্থনা যিশু নামে আমিন ধন্যবাদ সকলকে আমিন